హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు చికెన్ బెండకాయ పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అంతకంటే ముందు నేను ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి నేను సమ్మర్ స్పెషల్గా ఇవన్నీ చేస్తున్నాను నేను సమ్మర్లో ఎక్కువ మసాలాలు వాడను దానికోసమే దీంట్లో ఎటువంటి మసాలా కూడా వేయలేదు ఈ విధంగా చేసుకుని తింటే మనకి వేడి చేయకుండా బాగుంటుంది ఈ సమ్మర్లో మనకి ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్లో ఏంటంటే ఎక్కువ పులుసులు తినాలనిపిస్తుంటుంది అందుకే ఈ విధంగా చేశాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూ చేసి చూపిస్తాను మీరు తప్పక చూడండి చికెన్ పావు కేజీ నేను బోన్స్ తోటి వేస్తున్నాను చికెన్ని బెండకాయలు పావు కేజీ రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ పసుపు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ల కారం పొడుగా కట్ చేసుకున్న టమాటాలు నాలుగు చింతపండు పులుసు కొద్దిగా ఏంటంటే మనం టమాటాలు నాలుగు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చింతపండు పులుసు ఒక కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి పులుపు ఎంత కావాలో అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది పాకు మూడు రెమ్మలు పొడుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి రెండు కొత్తిమీర చిన్న కట్ట ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఉప్పు రుచికి సరిపడగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి దాంట్లో ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె పోసుకుని వేడి అయిన తర్వాత మనం పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాము తొందరగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది మనం దీంట్లో ఏంటంటే మనం చికెన్ వేసేసుకుందాము ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయల కలర్ రాకుండానే మనము ఈ చికెన్ వేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మనము దీంట్లో ఈ ఉల్లిపాయలు అలాగే ఈ చికెన్ని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఇవి ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఏంటంటే చికెన్ మటుకు చాలా మటుకు ఉడిగిపోతుంది ఇలా మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే ఆయిల్లో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ బ్రౌన్ రావడం కోసమే మూత తీసేసాను ఇప్పుడు ఒక కలర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ రావాలి మూత తీసేసిన తర్వాత మనకేంటంటే చికెన్ దీంట్లోనే సగం ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను కూడా వేసేసుకుందాము వేసుకొని ఒక్క నిమిషం వీటిని కూడా ఆయిల్లో మగ్గించుకోవాలి బెండకాయ ముక్కల్ని కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఈ బెండకాయలు ఒక నిమిషం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో పసుపు కారం వేసేసుకుందాము ఇవంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత మనము టమాటాలను కూడా వేసేసుకుందాము వేసుకొని ఇవి ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు మనము మూత పెట్టుకొని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసేసి మనము ఈ కర్రీకి సరిపడగా ఉప్పు వేసేసుకుందాము అలాగే రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోసేసుకుందాము ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి అలాగే దీంట్లో కొంచెం చింతపండు జ్యూస్ కూడా పోసేసుకుందాము ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ల చింతపండు జ్యూస్ కూడా పోసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగా 
చింతపండు పులుసు పోసుకున్న తర్వాత మనము ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది ముక్కలు ఉడకడానికి వెయిట్ చేద్దాము ఈ పులుసు ఉడుకుతున్నప్పుడే మనము దీంట్లో కరివేపాకు అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసి ఒకసారి కలుపుకొని మరో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి కర్రీ ఉడికింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర మొత్తం వేసేసుకుందాం పులుసుల్లో కొత్తిమీర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం డిష్ అవుట్ చేసుకున్న చికెన్ బెండకాయ పులుసు రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వివరాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్